My v tomhle pánsku teďka k němu nemážeme, teďka bude kratička minutová přestávka a potom tebe bude přestávka asi 15 minutová, než začne pánsku prezentací těch českých řadných projektů, výběr projektů a tak dále. Navážeme teda s Hankem Osou za tím software house, který společně s Adem a s celým týmem, včetně mě, vyvíjíme hru Minehorse, na kterou tady vidíte různé postry. A přičemž ta návaznost na daná je poměrně zřejmá, protože dávno původní vývojář těch her, které prezentoval a zhruba před rokem napsal Markovi na základě jednoho traileru, jestli by mohl pracovat na Minehorse a té době člověk týmu a jeho audio, který je ktorým. Uh, začne tedy uh, Marek a uh, jenom bych chtěl říct, že tohle ta přednáška bude spíš takový krátký úvěření k tomu projektu, pustíme trailer a pak nějaký takový v krátkosti něco málo o tom a uh, obsáhlejší přednáška bude zítra, která se bude nějak zakládání firmy a dávný investorů a v podstatě celý ten proces, jak se s garážovým výběrem, který to respektují jeden člověk a tím nějakých načenců, stane de facto Ačková hra a jedno, jedno z těch větších českých studií, který má v současnosti něco přes 20 zaměstnanců. Takže už předám slovo Markovi. A... A, dobře, tak já ještě, ještě vyplním Matu. Jenom Majdovod bych teda řekl, že ten koncept té hry je velice podobný, jako vlastně vychází třeba z desetné rozdíl ve svých her typu Alive, Frontier, Freelancer a podobně, to je zpítání po vesmíru, obchodování, těžba a tak dále. A do toho ta koncepce toho hrního světa je velice podobná, třeba malou hrybu nebo jako nějaký takovýhle rád, kde vlastně otevřený svět, ve kterém je hlavní příběhová kampaň a hlavní jaksi kvesty, a do toho otevřený takový sandbox mod, ve kterém právě může konit kariérní mody za různé frakce, může se přidávat k jiným frakcím, může si stavit vlastní základnu a je to vlastně na takovém tom akčním vesmírném jádře, je celá řada těch prvků, které jsou strategické nebo RPGčkovité a skutečně vzpomínají třeba Morrowinds nebo Mountain Blades nebo tyhle tygry s tím otevřenějším nervým světem. Takže já už přijdu z toho a začneme asi první tady. Tady moje jméno je Marek Rosa, jsem zakladatel společnosti Team Software House. A dnes by som vám rád predstavil produkty, ktoré vyvíjame. Je to jednak Engine V-Rage, ktorého unikátna vlastnosť je kompletne zničiteľné prostredie, založené od celok. A druhý produkt, ktorý robíme, je počítačová hra Mindhorse 2071. Je to vesmírna strieľačka, budovateľsko akčná strieľačka. Keby som mal niečo uprirovnať, tak by som povedal, že to je niečo aj Descent, Morrowind a možno aj dostavé konce. Teraz začnem tým, že vám ukážem trailer, tak ak to sa ešte opravím, nie je to trailer, je to v skutočnosti feature z video zo súčasnej verzie hry, ktorá je momentálne vo fáze pre-alpha, takže to, čo vidíte, je v podstate len vývojová verzia. Fully persistent world. Harvest. 
this the aura. Tons of minerals and surfaces to discover, mine and trade. <coughs> Epic story campaign in a rich game universe. <coughs> Fanatical community supported by developers. Nie sú to klasickí nacisti, to sú skôr, títo sú zamerané skôr na 
genetické vylepšovanie, technologické vylepšovanie, ale spoločne majú jednak históriu s Nemcami, alebo teda s tými nemeckými fašistami, majú spoločnú históriu a trošku aj taký ten náhľad na svet. Takže toľko príberu. Jasne, ešte, tam ja som zavolal na tú hodnú vec, to je ten Volkswagen. Je to jedno z vlastností, ktoré sme v podstate začali nejak poriek vyvíjať a obsahaj vedovať teraz v poslednej dobe. Ja som celý celý čas na nejak zabudal. Ide o toto, čo tie Volkswagen vyložujú deštrukciu. To bol vlastne ten základ celého toho trenžinu. A preparujeme nápad o to, že niečo môžeme s ním robiť deštrukciu, prečo by sme nemohli použiť tie Volkswagen a vytváranie objektov. Tak sme tam pridali Volkswagen, čo je vec, ktorú môžete vidieť napríklad v tom videu, je to taká tá pocka, alebo môže to vidieť gula a tak ďalej, ktorý človek nám predsevoval, v tým si vlastne buduje stanice. V tomto okamihu sa musím vypýtať, že nemáme presnú predstavu, kam sa to vyvinie. Ale s tým oxalendom, to znamená, vôbec nemám predstavu, či si z toho budú ľudia stávať základne, alebo či si tam, ja neviem, niekto napríklad zapetujú do nejakého asteroidu, ale tam bude niekto letieť, alebo niečo povedať. To neviem, v podstate je to otvorená vec a sám som svedal, kam sa to vyvinie, alebo koho čo napadne. No, ďalšia vec, ktorú vyvíjame, je Majnorus 2.5D. Ja sme začali robiť asi 5-4 mesiacmi, robíme to v Unity 3D. Je to vlastne taký malý pratrík k tomu trojkému 3D Majnorusu. Je to multiplatforma hra, keďže je to v Unity, momentálne sa snažíme to dokončiť na PC a Macintosh, ale ak to nejak zvládneme, tak to robíme na iPad, iPhone a tieto platformy. Tam je samozrejme problém trošku s ovládaním, takže tam je také zvláštne. Momentálne súčasnú verziu, beta verziu, Minewars 2.5, kde si môžete vyskúšať vonku, takisto aj Minewars 2001, aj intro video, môžete z toho vyskúšať. Je to aktuálna development verzia, takže není to nič finálne a treba si to vlastne takým spôsobom stávať. V budúcnosť spoločnosti vidíme veľmi rúžovo. Po tom, čo dokončíme Minewars 2001, sa sústredíme na dokončenie MMO verzie tejto hry a hneď potom začneme robiť port na Xbox, ktorý je vlastne možný vďaka tomu, že hru robíme víc značku, takže ten port na Xbox nebude ešte tak peklo. A ďalšia veľmi veľká vec, ktorú budeme integrovať, čo aj skôr budeme mať čas, budú prvky FPS-k. To znamená, Minewars už nebude len čistá vesmírna stráčka, kde sedím v rakete a poletujem si, ale bude to vlastne niečo ako Grand Theft Auto, keď bude môcť vyskočiť na základne, niečo tam robiť, zase naskočiť na loď a tak ďalej. No a postupne to rozšírime na nejaké väčšie svety. Nebudú to už len základne, ale budú tam naozaj väčšie svety. Ešte taká vzdialenejšia budúcnosť je vlastne V-Rage, to je ten náš engine, ako otvorená platforma. To je vlastne ešte taký dosť ambiciozný cieľ. Spočíva to v podstate v tom, že V-Rage sa otvorí ako platforma, na ktorú budú môcť vyvíjať, doplňať módy ďalší vývojári. Nebude to ale spočívať, nebude to takéto klasické offline modovanie, kde človek vytvorí nejaký zík, niekto ďalší to musí stiahnuť a tak ďalej. Toto bude prebiehať vlastne online, to znamená, človek vytvorí level alebo sektor, vytvorí nejakú modifikáciu, nejaké skripty, na ajíčko, na nejaké správne a tak ďalej. A podobne to, a on to bude vlastne instantne dostupné aj tým ďalším vráčom, ďalším ľuďom. Takže toto je taká vzdelaná budúcnosť, povedzme za rok, samozrejme realisticky za tri roky, ale my sa tam dostaneme. V súčasnosti je náš tým v podstate plný, to znamená, konečne sa vám podarilo naplniť ho tak, aby som bol spokojný s kvalitou. A ani nehľadáme nových ľudí, ale je tu veľká hľada a to je to, že pokiaľ by sa našli nejaké špeciálne talenty a ľudia, ktorí sú naozaj talentovaní, tak ich určite zamestnáme. Vonku máme nejaké inzeráty, takisto na našej stránke sú nejaké inzeráty, ale v skratke stačí nám napísať na jobs, zavinač, kinesvh.com a dáme sa do kontaktu. Zatiaľ budem v podstate rozprávať trošku viac o tom, akým spôsobom si vyberáme ľudí, ako prebiať výberové konanie, ako si vyberáme tých správnych ľudí, aby sme ich potom nemuseli opúšťať. Takže ešte raz opakujem. Minewars je vesmírna stredačka, budovateľská akčná hra, ktorého... ktorá... ktorá má proste veľmi 
veľmi veľa funkcií. V súčasnosti je to single player a kooperatív, v budúcnosti je veľmičko. A rád by som vás pozval zajtra na nedelnú prednášku o 13 mama, tuto, v ktorej budem rozprávať o tom, jak sa mi podarilo vlastne vybudovať celú túto firmu, jak som začal ako jeden programátor, postupne som našiel investorov, rozprávam o tom, čo mi pomohlo v tom, aby som presvedčil investorov o tomto projekte a hlavne o sebe. V podstate poviem, že to bolo strašne ľahké, čo asi každého prekvapí, ale z môjho pohľadu to bolo neuveriteľne ľahké. Takže, ak je niekto zvedel, ak by to chcel niekto zopakovať, tak ja by som doprúčal tú prednášku a všetko. Ďakujem.